వజ్రం ఎంతో విలువైనది అసలు అది ఎలా తయారవుతుంది ఎక్కడ పుడుతుంది అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం భూమిని ఒక గుండెటి బంతలా ఊహించుకుంటే దాని మధ్య భాగంలో భూ కేంద్రం ఉంటుంది ఆపై మాంటిల్ తర్వాత క్రస్ట్ ఆ తర్వాత భూ ఉపరితలం ఉంటాయి మన నేల మీద నుంచి భూమి లోపల ఈ పొరల్లోకి వెళితే దాదాపుగా రెండు వందల కిలోమీటర్ల నుంచి లోపలికి వజ్రాలు ఏర్పడతాయి అదే ఎక్కువగా మాంటిల్ భాగంలో ఏర్పడతాయట ఎందుకంటే మాంటిల్లో మాగ్మా అనే శిలాద్రవం ఉంటుంది అందులో కార్బన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి అక్కడ ఏర్పడతాయట మాంటిల్ పైన తేలుతూ ఉండే భూ ఫలకాలు అటు ఇటు సర్దుకుంటూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు లోపల లోపల చాలా ఒత్తిడి పుడుతుంది ఆ ఒత్తిడికి అక్కడ రెండు వేల డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ పైన ఉష్ణోగ్రత పుట్టినప్పుడు అక్కడ ఉన్న కార్బన్ ఖనిజం అణువులన్నీ కలిసిపోయి ఒకదానితో ఒకటి బంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి అలా అవి భూమిలో కొన్ని వేల ఏళ్ల పాటు ఉండిపోయి వజ్రంగా తయారవుతాయట భూమి లోపల దొరికే వాటిలో అతి గట్టి పదార్థం వజ్రమే భూమిలో ఒత్తిళ్లకు లోపల నుంచి పైకి కొన్నిసార్లు పేలుడు సంభవిస్తాయి కొన్ని అగ్ని పర్వతాలుగా ఏర్పడి మనకు కనిపించేలా ఉంటే కొన్ని మనకు కనిపించకుండా భూమి లోపల పొరల్లోనే ముగుస్తాయట అలా పేలినప్పుడు భూమి లోపల నుంచి మాగ్మా భూ ఉపరితలానికి వచ్చేస్తుంది అలాంటప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఇలాంటి వజ్రపురాలు బయటకు వస్తాయి వర్షాలు పడడం లాంటివి జరిగినప్పుడు ఇవి వాటికి పట్టిన మగిలినంతా వదిలించుకుని వరదలు లాంటి వాటి వల్ల పరిసర ప్రాంతాల భూమిపై నిక్షేపాలుగా మారుతాయి వినడానికి ఇది చాలా సులువుగానే ఉన్నా ఇదంతా జరగడానికి కొన్ని వేల ఏళ్ళ సమయం పడుతుందట వాటినే మనం మైనింగ్ చేసి వెలికి తీస్తున్నాం ఇలా ఇప్పుడు మనం గనుల్లోంచి తీస్తున్నవన్నీ మూడు నుంచి నాలుగు బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం పుట్టినవై ఉంటాయి భూమిపై డైనోసార్లు తిరిగిన కాలాన్ని మనం చాలా ప్రాచీన కాలంగా అనుకుంటాం అందుకే దాన్ని డైనోసార్ల కాలం అని పిలుస్తుంటాం కానీ అంతకు బిలియన్ల సంవత్సరాల ముందు నుంచే భూమిలో వజ్రాలు ఏర్పడుతున్నాయట మన దేశంలో రెండు వేల పదమూడు లెక్కల ప్రకారం అప్పటి వరకు మొత్తం ముప్పై ఏడు వేల ఐదు వందల పదిహేను క్యారెట్ల వజ్రాలని తవ్వి తీశారు ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ లో మాత్రమే వీటిని వెలికి తీస్తున్నారు అక్కడ మజగవన్ గన్ లో ఇవి దొరుకుతున్నాయి ప్రపంచంలో ఎక్కువ వజ్రాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నది రష్యాలో ముప్పై శాతానికి పైగా ఇక్కడ నుంచే వస్తే ఇరవై రెండు శాతం బుర్సువానా పది శాతం కెనడా నుంచి లభిస్తున్నాయి పూర్వం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు జిల్లాలోని కొల్లూరులోనూ వజ్రాల గనులు ఉండేవి నిక్షేపాలు తీసేశాక వాటిని మూసివేశారు ఇప్పుడు బ్రిటన్ రాని కిరీటంలో ఉన్న కోహ్నూరు వజ్రం కొల్లూరు గనులదాట వజ్రాలు వంద శాతం కార్బన్ సమ్మేళనాలే వీటిలో ఇంకో ఖనిజం కలవదు దొరికిన మూడు వజ్రాన్ని కత్తిరించి సానపెట్టి ఆభరణాల్లో వాడతారు మన దేశంలో అయితే ఈ విధానం అంతా జరిగేది సూరత్ లో అందుకే దాన్ని డైమండ్ సిటీ అని పిలుస్తారు వీటిని ఆభరణాల్లోనే వాడతారు అనుకుంటాం గానీ పారిశ్రామిక రంగంలోనే ఎక్కువగా వాడతారు ఎక్కువ వీటికి తట్టుకునే లోహాన్ని కత్తిరిస్తాయి ఇవి డైమండ్ అనే పదం అడమాస్ అనే గ్రీకు పదం నుంచి వచ్చిందట దాని అర్థం నాశనం కానిది అని ఇప్పటి వరకు దొరికిన వాటిలో అతిపెద్ద వజ్రం కులినాన్ డైమండ్ ఇది మూడు వేల నూట ఆరు క్యారెట్లు ఉంది దక్షిణాఫ్రికాలో ఇది దొరికిందట వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే కత్తిరించగలం మరేది ఆ పని చేయలేదు చాలా గట్టిగా ఉండడమే అందుకు కారణమాట బంగారాన్ని గ్రాములో కొలిచినట్లు వీటి బరువును క్యారెట్లలో కొలుస్తారు ఒక క్యారెట్ అంటే రెండు వందల మిల్లీగ్రాములు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి